ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீடியோவில் குழந்தைங்களுக்கு கண்மை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன கீரை எடுக்கணும்னா மஞ்சள் கரிசலாம் கண்ணி மஞ்சள் கரிசலாம் கண்ணி நம்ம இந்த ஓடை பக்கத்துலலாம் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இப்படி ஒரு மஞ்சள் கலர் பூ இருக்கும் இதுதான் நாட்டு மஞ்சள் கரிசலாம் கண்ணி இதுலேயே பெரிய இலை வச்செல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நாட்டு கீரை இல்லைங்க இதுதான் நான் ஒரிஜினல் நாட்டு மஞ்சள் கரிசலாம் கண்ணி இதாக இருக்குது இதுதான் மஞ்சள் காமாலைக்கெல்லாம் மருந்தாக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நான் வந்து மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி இல்லைன்னா வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணிங்கிறது இதே மாதிரி இதில் வெள்ளை பூ இருக்கும் இது வந்து மஞ்சள் கலர் பூ இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பதிலாக வெள்ளை கலர் பூ இருக்கும் இது வச்சும் நம்ம மை செய்யலாம் இல்லைனா பொன்னாங்கண்ணி கீரை இது நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி பொன்னாங்கண்ணின்னு நல்ல பெரிய பெரிய இலை வச்சுலாம் நான் இப்போ கீரை பார்க்குறேன் அதெல்லாம் பொன்னாங்கண்ணி கிடையாது இந்த மாதிரி நல்ல நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி இலையை வச்சும் நம்ம மை செய்யலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி வச்சு உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு ம மை கண்மை எப்படி செய்யலான்னு காட்டுறேன் இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம கூட இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முதல்ல இந்த கீரையை நல்லா பார்த்துக்கோங்க நான் திரும்ப ஒரு தடவை காட்டுறேன் உங்களுக்கு பார்த்துக்கோங்க இதுதான் மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி இப்போ நம்ம இந்த இலையெல்லாம் உதுத்து தனியாக எடுக்க போகிறோம் இப்போ நான் இந்த இலை எல்லாத்தையுமே உதுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காட்டுறேன் தனியாக உதுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் பூ எதுவும் எடுத்துக்காதீங்க இலையை மட்டும் உதுத்து வச்சுக்கிற வச்சுருக்கிறேன் நம்ம கண்மை செய்கிறதுக்கு பூ எதுவும் எடுக்க மாட்டோம் இல்லை இதை சமைச்சு சாப்பிட்றது மஞ்சள் காமாலைக்கு அதுக்கெல்லாம் அதை எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ கண்மை மட்டும் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த இலை எல்லாத்தையுமே எடுத்து இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள் குவான்டிட்டி பார்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு கப் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் திரும்ப ஒரு தடவை உங்களுக்கு நான் காட்டிடுறேன் பூவை இப்படி தான் இருக்கும் இது நாட்டு பொண்ணாங்கண்ணிங்க சாரி நாட்டு கரிசலாங்கண்ணி உங்களை வந்து கடையில் வந்து சீம கரிசலாங்கண்ணியை கொடுத்து ஏமாற்றுவாங்க முடி அது வச்சும் நீங்கள் செய்யலாம் இருந்தாலும் முடிஞ்ச வரை நீங்கள் வந்து இந்த நாட்டு கரிசலாங்கண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு எப்போவுமே வந்து ஹைப்ரிட் வெரைட்டி யூஸ் பண்ணுறத விட ஒரிஜினல் வெரைட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதெல்லாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்ல தண்ணி விடாமல் அரைச்சிக்க போகிறேன் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிங்கன்னா தண்ணி நிறைய கிடச்சிரும் அது பிரயோஜனம் கிடையாதுங்க நல்லா பெரும் சாறு மட்டும்தான் நமக்கு வேணும் ஸோ நீங்கள் இதை என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு பெரிய மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் அரைக்க டைம் ஆகும் உங்களுக்கு அம்மி ஏதாவது இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லது பட் நம்ம இப்போ அம்மியெல்லாம் அதிகம் யூஸ் பண்ணாததுனால நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க ரொம்ப அரைய வரமாட்டேங்கிது வாடி போச்சு அப்படின்னா ஒரு சொட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றாதீங்க ஃப்ரெஷ்ஷான சாறு எடுத்தால் தான் நமக்கு நல்ல அழகான கண்மை கிடைக்கும் முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் அரைச்சிட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து மிச்சியெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி ஊற்றாமல் அரைக்கிறதுனால கொஞ்சம் அரைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் முடிஞ்சால் உங்களால் முடியும்னா கொஞ்சம் சிசர்ஸ் வச்சு இந்த இலையெல்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக அரைஞ்சிடும் இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் நல்லா சாறு எடுத்து வச்சுட்டு நான் தண்ணியே சேர்க்கலை என்னோடய இலை வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது நிறைய இலையும் இருந்துச்சு ஸோ தண்ணி சேர்க்காமலே எனக்கு இவ்வளோ சாறு கிடச்சிருக்கு நான் இவ்வளோ இலை எடுத்தேன் நீங்கள் பார்த்தீங்க இப்போ வந்து நான் நல்ல சுத்தமான காட்டன் துணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க பாருங்கள் நல்ல மெல்லிசான காட்டன் துணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த துணியை இப்போ நம்ம திரி மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேங்கிறத சொல்லிடுறேன் இதில் வந்து திரி மாதிரி பண்ணி இதில் இப்போ இதில் நம்ம டிப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா காய் வைக்க போகிறோம் காய் வச்சு அப்புறம் விளக்கெண்ணெயில் விளக்கேற்ற போகிறோம் இப்போ இந்த துணி நான் எடுத்துக்கிறேன் இது எப்படி திரி மாதிரி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்படி முதல்ல லேஸாக சுருட்டிக்கோங்க இப்படி சுருட்டிட்டு இப்படி கொஞ்சம் நல்லா டைட் ஆக்கிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம இதில் இப்படி பொட்டு வச்சுட போகிறோம் இப்போ இதில் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் சோக் ஆகணும் இப்போ நம்ம அடுத்த திரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் திரி மாதிரி பண்ணிட போகிறேன் இப்போது திரும்ப திரி மாதிரி போட்டு வைக்க போகிறேன் சரி எதுக்கு ரெண்டு திரி போடுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சமாக மை போதும் அப்படின்னா இது வந்து குழந்தைக்கு மட்டும் இல்லைங்க நம்மளும் இந்த மை பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம க கரிசலாம் கட்டியானதுனால நமக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி இது வந்து ஒரு திரி மட்டும் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இது மை கம்மியாக தான் வரும் இங்கே எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு சாறு கிடைக்குதோ அந்த அளவுக்கு நிற
ஊத்த போறேன் சரி இது கீழே அந்த சூடு வந்து டைரெக்டாக படாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் இன்னொரு விளக்கு எடுத்துருக்கிறேன் விளக்கு மேலே இப்போ இந்த மண் விளக்கு வச்சு அதில் விளக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு திரி எடுத்து இதில் நம்ம பொதுவாக வீட்டில் வந்து ரெட்டையாக திரி எரிப்போம் நீங்கள் இதுக்கு ரெட்டையாக திரி எரிக்க வேண்டாம் ஒத்தையாக போட்டுக்கோங்க நம்ம இந்த விளக்கு எரிக்க போகிறோம் விளக்கு பொருத்தியாச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா நான் ரெண்டு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெண்டு டம்ளரை இப்படி சைடில் கமத்தி வச்சுருக்கிறேன் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மண் பாத்திரம் மூடி பார்த்துக்கோங்க இது எடுத்து உங்களுக்கு மண் பிளேட்டோ எது இருந்தாலும் நீங்கள் அதை வச்சுக்கலாம் மண் தான் பொதுவாக வைப்பாங்க இப்போ இது மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் வச்சு இப்போ இந்த விளக்கு எரிய விடணும் இந்த விளக்கு எரிஞ்சு விளக்கோட கறி எல்லாமே இதில் கலெக்ட் ஆகும் நம்ம இதை அப்படியே எரிய விட்டு பார்த்து பார்த்து எண்ணெய் தீர தீர எண்ணெய் திரும்ப திரும்ப ஊற்றிட்டே இருக்கணும் அந்த திரி ஃபுல்லாக எரிஞ்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட உள்ள சைடில் வந்து நல்ல க கறி வந்து கலெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்புறம் அந்த கறியெல்லாம் நம்ம வலித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் எப்படி இருக்கட்டும் இந்த கறியெல்லாம் நல்லா கலெக்ட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் விளக்கெல்லாம் நல்லா எரிஞ்சு முடிஞ்சிருச்சு நான் விளக்கை மாற்றி வச்சுட்டேன் பயங்கர சூடாக இருந்தது அதனால் விளக்கை மாற்றி வச்சுட்டேன் இங்கே பாருங்கள் நல்ல கறி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இது வந்து நீங்கள் ஒரு கை வச்சும் எடுக்கலாம் இல்லைன்னா இது மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணியும் எடுக்கலாம் இப்படி எடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் இப்படி வருது இல்லையா இதை வந்து நம்ம ஒரு சின்ன பாக்ஸில் கலெக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நான் ஒரு ஒரு ட்ராப் போல் நான் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றினா தான் உங்களுக்கு வந்து அதை எடுத்து மை மாதிரி போடுறதுக்கு வரும் இது வந்து கண்டிப்பாக ஸ்மட்ஜ் ஆகும் ஸ்மட்ஜ் ஃப்ரீ கிடையாது ஏன்னா நம்ம நேச்சுரலாக வீட்லேயே பண்ணுறதுனால குழந்தைக்கு கண் புருவம் எல்லாம் நல்லா வளரும் விளக்கெண்ணையும் புருவத்துக்கு ரொம்ப நல்லது கரிசலாங்கண்ணியும் புருவத்துக்கு ரொம்ப நல்லது ரெண்டுமே நல்ல குளிர்ச்சி கொடுக்கும் குழந்தைங்களுக்கு சூட்டுனால எந்த பிரச்சனையும் வராது இது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நான் இதில் ஒரு முக்கியமான டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன் என்னென்னா நீங்கள் வந்து காட்டன் கிளாத் வச்சு தெரி மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஒரு தடவை டிப் பண்ண ஏன்னா காட்டன் கிளாத்லேயே வந்து பியோர் காட்டனாக இருக்காது சிலது நம்ம காட்டன் சொல்லி ஏமாத்திடுவாங்க ஸோ அந்த கிளாத்தை வந்து நீங்கள் அந்த அந்த ஜூஸில் வந்து டிப் பண்ணி காய வச்சதுக்கப்புறம் நல்ல அந்த ஜூஸ் வந்து அந்த கிளாத்தில் இறங்கியிருக்கான்னு நீங்கள் பார்க்கணும் கரிசலாங்கண்ணி ஜூஸ் சப்போஸ் அது இறங்கலை அப்படின்னா திரும்ப ஒரு தடவை நீங்கள் டிப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப காய வைக்கணும் இப்படி திரும்ப திரும்ப அது நல்லா சோக் ஆகணும் அந்த வெறும் திரிய நம்ம எரிச்சோன்னா வெறும் போக உங்களுக்கு வந்து புகையே வராது சாதாரணமாக விளக்கெறிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அது எந்த அளவுக்கு கரிசலாங்கண்ணி சாறு அந்த துணியில் இறங்கியிருக்குதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மை கிடைக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து துணி சரிப்பட்டு வரல அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து பஞ்சு திரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பஞ்சு திரி யூஸ் பண்ணாலும் ஒரு ரெண்டு தடவை அந்த மாதிரி சோக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மை குவான்டிட்டி நிறைய கிடைக்கும் ஒரு வாட்டி நீங்கள் சார் எடுக்கும்போது நாலஞ்சு திரி போட்டுக்கோங்க போட்டு நாலஞ்சு திரியும் ஸோ மொத்தமாக சேர்த்து எரிச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஒரு சொட்டு விளக்கெண்ணெய் மிக்ஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க விளக்கெண்ணெய் மிக்ஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து அது போடுறதுக்கு தண்ணி மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா வெறும் பவுடர் மாதிரி தான் இருக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப